নমস্কার বন্ধুরা আমি অনির্বাণ বিশ্বাস আমি আপনাদের আজকে যে দশম শ্রেণীর মাধ্যমিকের যে দশম শ্রেণীর যে ব্লিস নামক যে ইংলিশ টেক্সট বইটি আছে সেই টেক্সট বই থেকে আমি আপনাদেরকে লেসন থ্রি হ্যাঁ সেখানে যে গল্পটি রয়েছে দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু হ্যাঁ এইটিকে এই গল্পটিকে আমি আপনাদের আজকে পড়াবো এটি লেখিকা হচ্ছে নয়নতারা সেহগাল দ্য অথর অ্যান্ড দ্য টেক্সট নয়নতারা সেহগাল উনিশশো সালে তিনি জন্মেছেন is one of the first female indian writers in english to receive a wide wide recognition bolche ki tini noyantara shegan hocchen je noyantara shegal hocchen sei bharatiyo mohila lekhok dir moddhe onnotomo kon bhai bharatiyo mohila lekhok na je sob bharatiyo lekhokra jatite bharatiyo tara jonmechen bharote kintu tader lekhar madhyom ta chingriji orthat tara je golpo guli likhechen she guli tara english e likhechen golpo guli ha tara jatite ingresh chilen na তিনি তারা হচ্ছেন জাতিতে জাতিতে তারা হচ্ছেন ভারতীয় হ্যাঁ কিন্তু তারা যে গল্প তারা যে গল্প উপন্যাস তারা যেগুলো লিখেছেন সেগুলো তারা ইংরেজি ভাষায় লিখেছেন অর্থাৎ তারা হচ্ছেন ইন্ডিয়ান রাইটার ইন ইংলিশ আমরা আর কে নারায়ণকে আমরা প্রথমে ফাদার শেল্পেও দেখেছি আর কে নারায়ণ হচ্ছেন একজন পুরুষ লেখক ভারতীয় লেখক তিনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ান রাইটার ইন ইংলিশ অর্থাৎ তিনি জাতে ভারতীয় কিন্তু লিখেছেন তিনি ইংলিশে তেমনি নয়নতারা সেহগাল নয়নতারা সেহগাল হচ্ছেন সে নয়ন নয়নতারা সেহগাল হচ্ছেন সেই সকল ভারতীয় মহিলা লেখকদের মধ্যে প্রথম সারির মহিলা লেখকদের মধ্যে অন্যতম যারা প্রথম সেই সব মহিলা লেখক যারা ইংলিশ ভাষা ইংলিশ ইংরেজি ভাষায় যারা গল্প কবিতা উপন্যাস এগুলো লিখেছেন এবং তারা রিসিভ ওয়াইড ওয়াইড রেকগনিশন এবং তারা অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন অনেক ওয়াইড হচ্ছে এখানে বিশাল বিস্তৃত তারা বিস্তৃত পরিচিতি অর্জন করেছেন অর্থাৎ তাদের খ্যাতি বা পরিচিতি অনেক দূর দূর ছড়িয়ে পড়ে মানে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে her fiction deals with india's response to the crisis brought about by political changes noyantara shegaler lekha beshibhag je sokol golpo fiction ba golpo guli hoto sei golpo guli hocche bharatborsho tokhon sadhinotar shomoykar je sob ghotona gulo ghotechilo ebong jekhane political change othat tar golper bishoyobostho hocche rajnoitik রাজনৈতিক ঘটনাবলী রাজনৈতিক ঘটনাবলী তার গল্পের বিষয়বস্তুর মূল মূল জিনিসটাই হচ্ছে তার গল্পের বিষয় মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সেই বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে ভারতের ভারতের কি প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষের ভারতীয় জাতির যে কি প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক যে পটভূমিকায় যে পট পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলিতে ভারতবাসীরা এবং ভারতীয় সমাজ আমাদের ভারতবর্ষ কি তাদের মানে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইন্ডিয়াস রেসপন্স টু দ্য ক্রাইসিস ভারত সেই বিপদে মানে রাজনৈতিক যে টালমাটাল অবস্থা অর্থাৎ ভারত স্বাধীনের সময় এবং আরও তার ভারত স্বাধীনের পর অনেক সময় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ টুদ্ধ থেকে শুরু করে নিয়ে তারও আগে ভারত স্বাধীনতা ভারত স্বাধীনের সময় ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় দেশভাগ হওয়া নানা রকম যে আমরা বিভিন্ন রকম যে নানা রকম রাজনৈতিক যে এবং ঐতিহাসিক যে আমরা অনেক রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং অনেক রকমের বিপদ আপদ অনেক রকমের মানে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির যে সম্মুখীন ভারতবর্ষ হয়েছে এই নয়নতারা সেহগালের বেশিরভাগ গল্পগুলি এই ধরনের মানে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক জিনিস এই নয়তারা সেগালের সমস্ত গল্পগুলিতে থাকে বিষয়বস্তুই হচ্ছে রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তা বলছে যে ভারতের এই যেখানে ক্রাইসিস এখানে কিন্তু নয়নতারা সেগাল যে গল্পটি লিখেছেন এটি হচ্ছেন গান্ধীজিকে যে নাথুরাম গডসে যে গান্ধীজিকে গুলি করে হত্যা করেছিল তার ফলে যে সারা ভারতবাসী যে বিরাট এক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছিল এবং একটা বিরাট একটা একটা এটা একটা এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায় এর ফলে ভারতবাসীদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটাই গল্পের মূল বিষয়বস্তু তাই বলছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন যেটা পলিটিক্যাল চেঞ্জেস রাজনৈতিক পরিবর্তনে মানে যে সব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যে সব সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ভারতবর্ষে রাজনীতিতে হোক ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের ইতিহাসে হোক তাতে ভারত তাতে ভারতের রেসপন্স বা ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে 
she won the Saitya Academy Award in 1986 for her novel Rich Like Us. Tini Saitya Academy Puruskar Pe Chalen Unicho Unisho Chiasi Sale Unisho Chiasi Sale Sini Tini Saitya Academy Puruskar Pe Chen Tarek Ti Leka Uponas Jon Nasi Uponas Namache Rich Like Us. What that Amadeir Moto Dhuni. The text an extract from the Nantara Segal's memoir Prison and Chocolate Cake. Bolsa J Golputi Amra Potecholechi Gandhiji Gandhiji assassination by Gandhiji Kaj Gulikora Hoy Chilo Taini Tashi Gandhiji Chi Hotakande J Kotnati Amra Potecholechi Shetao Che Noyantara Segal is Siti Kota Memoir Memoir Hoche Siti Kota Noyantara Segal is Siti Kota Niekti Golputi Nilikachen Se Golputi Nam Hoche Prison and Chocolate Cake Jail Kana Ebong Chocolate Cake A Prison and Chocolate কিক নামক যে মূল গল্প বা উপন্যাসের বইটি সেই উপন্যাসের বইটি হচ্ছে নয়নতারা সেগুলো একটা মেমোয়ার অর্থাৎ স্মৃতি কথা নয়নতারা সেগল তার স্মৃতি স্মৃতি কথা নিয়ে একটি হ্যাঁ তার স্মৃতি থেকে একটি হ্যাঁ গল্প লিখেছেন সেই নয়নতারা সেগল তার স্মৃতি চারণা করে হ্যাঁ তার তার যে তার যে তখনকার দিনে যে যে যা ঘটনা বলি সেই ঘটনা বলি এবং স্মৃতি কথা নিয়ে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন হ্যাঁ মেমোরি অর্থাৎ স্মৃতি কথা স্মৃতি সম্বন্ধীয় হ্যাঁ সেই গল্পটির নাম হচ্ছে প্রিজন এন্ড দা চকলেট প্রিজন এন্ড চকলেট কেক সেই গল্পেরই একটি সংক্ষিপ্ত অংশ হচ্ছে এই আমরা যে টেক্সটটা পড়তে চলেছি সেই টেক্সটটি এটি একটি ওই প্রিজন এন্ড দা চকলেট কেক নামক গল্পটি থেকে একটা সার সংক্ষেপ বা একটা বলা যায় নির্জাস টাইপের নেওয়া হয়েছে রিকাউন্টস মানে মনে করে পুনরায় স্মৃতি চারণ করে মনে করে রিকাউন্ট অর্থাৎ পুনরায় মনে করে দা ইনসিডেন্টস সেই সকল ঘটনা বলি ফলোইং দা ডেথ অফ গান্ধীজি গান্ধীজির গান্ধীজির মৃত্যু মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা ইট ভিভিডলি ডেসক্রাইব এটি বিভিন্ন এটি খুবই মানে এটি খুবই বিশদে বর্ণনা করে ভিভিডলি এখানে হচ্ছে বিশদে বর্ণনা করা অর্থাৎ উইথ অল মানে সমস্ত ফিচার্স কোনো সংক্ষেপে নয় এটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে এটি বিশদে বর্ণনা করেছে ইট ভিভিডলি ডেসক্রাইবস এটি বিশদে বর্ণনা করছে নট ওনলি দ্য অথর্স পার্সোনাল সেন্স অফ লস এটি কেবলমাত্র যে লেখক বা লেখিকা তার যে ব্যক্তিগত যে সেন্স অফ লস অর্থাৎ তা তিনি যে লেখিকা যে ব্যক্তিগত যে লেখিকার কোনো কিছু হারিয়ে গেছে বা ক্ষতি হয়েছে লেখিকার ব্যক্তিগত মানসিক ক্ষতির ব্যাপারে এই গল্পটা শুধু বলছে না বাট অলসো দ্য কালেকটিভ গ্রিপ অব দ্য এন্টায়ার নেশন কিন্তু গোটা সমগ্র ভারতীয় জাতি আমাদের গোটা ভারতীয় দেশ জাতির যে যে পুঞ্জীভূত দুঃখ অর্থাৎ আমাদের গোটা দেশ যে দুঃখিত হয়েছিল গোটা দেশ যে আমাদের ব্যথিত হয়েছিল প্রচণ্ড দুঃখিত হয়েছিল গোটা দেশ আমাদের যে গোটা দেশ গান্ধীজির মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিল সেই দুঃখটাকেও বর্ণনা করছে অ্যাজ দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান মহাত্মা গান্ধী মারা গেছিলেন হ্যাঁ তার তার যে তার ফলে যে গোটা দেশ যে দুঃখ করেছে শুধু লেখিকা দুঃখিত হননি গোটা দেশটি গোটা দেশ আমাদের দুঃখিত হয়েছে আচ্ছা আমরা আবার ফলোইং ইউনিটটি পড়ব ইউনিট ওয়ান I was having tea at home on the evening of 30th January 1948. I was on the evening of 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 when I was called to Billa House, when I was called to Billa House, by an urgent telephone. It was an urgent telephone. It was an telephone available. It was an urgent telephone. 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 It was an urgent গান্ধীজি গান্ধীজি যখন একটি প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন যোগ দিতে তখন তাকে গুলি করা হয়েছে মানে গান্ধীজিকে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে যাওয়ার রাস্তায়তে গুলি করা হয়েছে প্রেয়ার মিটিং গান্ধীজিকে গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সেখানে সেই রাস্তার মাঝখানে তাকে গুলি করে দেওয়া হয়েছে 
I was numb with shock as I got into the car. আমি মানে দু মানে আচমকা ঘটনাটি আমাকে এত দুঃখিত করেছে এত চমকে দিয়েছে ঘটনাটি শখ অর্থাৎ এত জোর চমক লেগেছে এত জোর ঝটকা লেগেছে যে ঝটকা চোটে আমি বোবা হয়ে গেছিলাম নাম নাম হচ্ছে এখানে অসার বোবা মুখ বধির বলে না মুখ ময় দীর্ঘ মুখ বধির অর্থাৎ বোবা হয়ে যাওয়া অসার হয়ে যাওয়া মানে আই ওয়াজ নাম উইথ শখ আমি আমার অনুভূতিগুলো অসার হয়ে গেছিল এত জোর ঝটকা লেগেছিল আমার এত জোর মানে চমক লেগেছিল এই একটা আচমকা খবরটা একটা এমন আঘাত করেছিল এমন শখ দিয়েছিল আমাদের যার ফলে আমি প্রায় আমার সমস্ত আমি নিজেই পুরো অসার হয়ে গেছিলাম আমি বোবা হয়ে গেছিলাম আমি আমার অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে গেছিল আই ওয়াজ নাম আমার সব আমার সমস্ত অনুভূতিগুলো অসার হয়ে গেছিল হ্যাঁ যখন ওই গাড়িতে ঢুক গাড়িতে উঠছিলাম মানে আমি গাড়িতে গাড়ি ভেতর ঢুকলাম যাবো বললে অ্যাট দ্য বিড়লা হাউস বিড়লা হাউসে গান্ধীজির রিলেটিভস অ্যান্ড ফলোয়ার্স হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড হিজ বডি বিড়লা হাউসে গান্ধীজির আত্মীয়রা এবং গান্ধীজির যারা সব অনু অনুগামী ছিল তারা হ্যাঁ গান্ধীজির দেহের চারপাশে জড়ো হয়েছে গোল হয়ে ঘিরে আছে দেয়ার ওয়াজ সাইলেন্স ইন দ্য রুম অ্যাজ গান্ধীজি ব্রেথ হিজ ব্রেথ হিজ লাস্ট বলছে সেখানে ঘরেতে নিস্তব্ধতা ছিল যখন গান্ধীজি ওই ঘরটিতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ওয়ার্ডস অফ বাপুজিস ডেথ হ্যাড স্প্রেড থ্রু দিল্লি লাইক এ ফ্লেম ফ্যান্ড বাই উইন্ড বলছে গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদটি গোটা দিল্লিতে বায়ু তারিত আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল ফ্লেম ফ্যান্ড বাই উইন্ড এখানে আসলে দাবানল বোঝাতে চেয়েছে জঙ্গলে কীভাবে দাবানল ছাড়ায় জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন জঙ্গলে যে হু করে বাতাস বয় সেই বাতাসের ফলে আগুনটা হু হু করে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে তা বলছে ফ্লেম ফ্যান্ড বাই উইন্ড এখানে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো বা বায়ু তাড়িত বায়ু তাড়িত আগুনের মতো হ্যাঁ খবরটি ছড়িয়ে পড়লো গোটা দিল্লিতে স্যাড গ্রুপস অফ মেন অ্যান্ড ওমেন হ্যাড কালেক্টেড অ্যারাউন্ড বিডলা হাউস দুঃখী পুরুষ এবং নারীদের দল সবাই বিল্লা হাউসের চারপাশে জড়ো হলো হয়েছিল আউট অফ এভরি উইন্ডো ওয়ান কুড সি ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস এবার বিল বিল্লা হাউসের যে কটি জানলা ছিল এবং বিল্লা হাউসের আশেপাশেও যে কটি বাড়ির জানলা ছিল প্রত্যেকটি জানলা থেকে যে কেউ উঁকি মেরে দেখছিল যে বাইরে উঁকি মেরে দেখছিল সেই ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস মানে অসংখ্য লোক দেখতে পাচ্ছিল এবার লোকের সংখ্যা এতই অসংখ্য যে কাউকে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় ছিল না কাজেই সবাইকে সবার অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েতের ভিড় লক্ষ লক্ষ লোকের যে জমায়েত হয়েছিল যে ভিড় হয়েছিল সেই ভিড়ের ফলে তাদের মুখগুলিকে ঝাপসা লাগছিল দে ডিড নট মেক এ সাউন্ড তারা কেউ একটা আওয়াজ করছিল না দেয়ার ওয়াজ অ্যান আনন্যাচারাল সাইলেন্স সেখানে একটি অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ছিল ইট ওয়াজ ইফ টাইম স্টুড স্টিল ফর দোজ ফিউ মিনিটস মনে হচ্ছিল যেন সময় কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেছে দ্য পিপল ওয়ার টু স্টান টু স্পিক ইন দ্য বিগিনিং শুরুর দিকে লোকে এতটাই চম এতটাই মানে তারা আহ মানসিকভাবে আহত হয়েছিল এতটাই তারা চমকে গেছিল স্টান্ড হয়ে যাওয়া মানে তরিতা হতো বলা যায় অ্যাকচুয়ালি স্টান মানে হচ্ছে ঝটকা লাগা তরিতা হতো হওয়া মানে লোকেদের এতটাই ঝটকা লেগে গেছিল হ্যাঁ এতটাই তাদের এতটাই তারা মানে আহত হয়েছিল মানসিকভাবে যে তারা শুরুর দিকে কথাই বলতে পারেনি লেট আর দ্য ক্ল্যামার্ড ওয়াইল্ডলি ক্ল্যামার্ড হচ্ছে গর্জন করা অর্থাৎ গর্জন তার পাল্টা গর্জন এটাকে বলে ক্ল্যামারিং ক্ল্যামারিং বা ক্ল্যামার কথার মনে হচ্ছে হইচই চিৎকার চাঁচামেচি হুল্লোর পরে তারা বিরাট চিৎকার চাঁচামেচি তর্জন গর্জন শুরু করলো ওয়াইল্ডলি শাউটিং অ্যান্ড ক্রাইং বন্যভাবে তারা চিৎকার চাঁচামেচি গর্জন শুরু করলো চিৎকার করতে লাগলো বা কাঁদতে লাগলো দে জসল্ড ওয়ান অ্যানাদার ইন এ স্ট্যাম্পে টু ব্রেক ইন টু দ্য হাউস তারা জসল্ড জসল্ড মানে হচ্ছে এখানে গুঁতোগুঁতি করা তারা একে অপরের সাথে গুঁতোগুঁতি করতে লাগলো ইন এ স্ট্যাম্পেড এবার স্ট্যাম্পেড কথার মানে জেনে রাখুন স্ট্যাম্পেড হচ্ছে আসলে বলছি ব্যাপারটা যখন অজস্র ভিড় বা বিরাট ভিড় যখন জলস্রোতের মতো কোনো সংকীর্ণ স্থান বা কোনো গেটের ভেতর দিয়ে যেতে চায় তখন ওই গেটের মধ্যে দিয়ে আসলে ওটাকে বলে স্ট্যাম্পেড মানে অনেক সময় কি হয় ভিড়ের মাঝখানে বড় বড় ধর্মীয় স্থলে দেখা গেছে যে প্রচুর ভক প্রচুর মানে যারা মানে বড় বড় ধর্মীয় জায়গাতে ওই যেখানে ভিড় হয় তখন ভিড়ের মাঝখানে ওই ভিড়ের মধ্যে যখন কোনো ধর্মীয় জায়গা হোক বা যে কোনো উৎসবের জায়গা বা যে কোনো যে কোনো জায়গা হোক যেখানে প্রচুর ভিড় হয় মোট কথা সেই ভিড়ের ওখানে আর কি অনেকে সেই ভিড়েতে সেই চাপা পড়ে যায় বা ভিড়ে থেকে উপরে গেলে তার উপর দিয়ে একটা লোকের উপর আরেকটা লোক মানে পা দিয়ে মারিয়ে চলে যাওয়া হ্যাঁ পদদলিত হওয়া হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে এই ওই পদ পদদলিত বা পদপিষ্ট হওয়া 
হ্যাঁ ওইগুলো হচ্ছে ওই 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 রকম একটা সিচুয়েশনের সিচুয়েশন আবির্ভূত হওয়া হচ্ছে স্ট্যাম্পেড মানে তারা একে অপরকে পা দিয়ে মারিয়ে মাটিতে ফেলে গুঁতো মেরে জসল গুঁতো গুঁতি করে হ্যাঁ তারা টু ব্রেক ইন টু দ্য হাউস তারা ঘরের মধ্যে একেবারে মানে ভেঙে গায়ের জোরে বলপূর্বক ওই বিল্লা হাউসে প্রবেশ করতে চাইল দে কামড এ লিটিল তাদের একটু শান্ত করা হলো হোয়েন ইট ওয়াজ অ্যানাউন্স যখন এটা ঘোষণা করা হলো দ্যাট দে উড বি অ্যালাউড টু সি গান্ধীজি বিফোর ফিউনারেল অর্থাৎ গান্ধীজির শেষকৃত্যের আগে তারা গান্ধীজিকে দেখতে পাবে এটা যখন ঘোষণা করা হলো তখন তারা একটু শান্ত হলো হোয়েন ওয়ান ইজ ফেস টু দ্য শক অফ এ লাভড ওয়ান লাভড ওয়ানস ডেথ যখন কেউ একজন তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়ে ওয়ান হুইন পাস কেউ কাঁদে তখন সে কাঁদে হোয়াট উইল বিকম অফ মি নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেভ মি এখন এখন সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে এখন আমার কি হবে মানে সব সব লোকেই এটাই বলছিল গান্ধীজি ছেড়ে চলে গেছে মানে গান্ধীজি ছেড়ে চলে গেছে তাহলে মানে ভারতীয়রা বলছে যে আমাদের কি হবে দিস ওয়াজ সিওরলি দ্য কোয়েশ্চেন আপার মোস্ট ইন দ্য মাইন্ড অব দ্য মর্নিং পিপল ওই সকল দুঃখী লোকেদের মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই পুরোপুরি এইটাই নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্নটাই ছিল যে গান্ধী গান্ধীজি চলে গেছে বা তাদেরকে কে লিড লিড করবে তাদেরকে কে রাস্তা দেখাবে দ্য লুক লাইক লস ছিলেন তাদের অনাথ ছেলে মেয়েদের মতো দেখাচ্ছিল তাদের অনাথ শিশুদের মতো দেখাচ্ছিল ইট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ মেনি অফ আর হার্টস অ্যাজ উই স্যাট স্টিল শকড অ্যান্ড আনবিলিভিং এইটাই আমার আমাদের অনেকের হৃদয়ের প্রশ্ন ছিল যখন আমরা ওখানে বসেছিলাম তখন আমরা শকড অর্থাৎ তখন আমরা মানে ঘটনার আকস্মিকতা হ্যাঁ আকস্মিকতা ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা অসার হয়ে গেছিলাম হুম ঝটকা লেগেছিল আমাদের অ্যান্ড আনবিলিভিং এবং আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ব্যাপারটা